。大家好，我是阿胖，今天用鸡蛋和大家分享一个又经典又传统的吃法，很多人没吃过，特别好吃，一起来看看吧。准备四个鸡蛋，先用流水把鸡蛋壳洗干净，再打入到一个大一点的碗中。我这里四个鸡蛋的重量去皮后一共是一百九十克，然后用筷子把鸡蛋彻底打发。下面准备一只空碗，向里面分次少量加入土豆淀粉，再加入适量的清水，然后用筷子把淀粉搅拌均匀，再放那里静置十分钟。十分钟后，把上层的清液给它倒出去。倒的时候，下面沉淀的淀粉千万不要倒出来，然后再用筷子把剩下的淀粉给它充分搅拌均匀。搅好后，直接倒入到鸡蛋液里。湿淀粉的量也是190克，和鸡蛋重量比例是1比一。再用筷子把两者充分搅拌均匀。取出平底锅，刷上一层薄薄的食用油，开小火。倒入鸡蛋液，摇晃均匀。这里的鸡蛋饼要摊的薄一点，等下面定型时，上面还有少许蛋液未凝固，用铲子沿着锅边轻轻划一圈，再像这样把它对折起来。对折好后，再用铲子把上下两层蛋饼给它压紧实，然后盛出来。放到案板上，先把它切成宽一点的长条，宽度可以是3厘米左右。再改刀，切成小方形或者是菱形。切好直接加入到蛋液里，搅拌搅拌，使每个蛋饼裹上一层鸡蛋液。炒锅中倒入花生油。放入筷子，周围由密集气泡出现，这个油温就可以了。然后保持这个油温，把裹满蛋液的小蛋饼一片一片放进来，炸至所有小蛋饼变成小胖子。用筷子搅拌一下，使其受热均匀，表面焦黄，用漏勺捞出来，放在一个干燥无水的盘中，再取一只空盘。上面撒上一层薄薄的白砂糖，然后锅里有少许底油，倒入180克白砂糖，开最小火把白糖炒至融化，炒制成像这样变成香油色时关火，然后倒入三张蛋皮的量，趁热翻拌均匀，再赶紧放到铺有白砂糖的盘中。这样做的鸡蛋一定要趁热吃。趁热吃是拉丝的，这就是和大家分享的拔丝白果做法，一道经典菜肴，吃起来口感香甜酥脆，特别好吃，看着就有食欲，用来哄孩子非常不错。学会鸡蛋这个做法，不仅待客有面子，而且受欢迎。喜欢就点赞收藏一下吧，我是阿胖，我们下期节目再见，谢谢您的观看。